Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tara inilah tampilan dari efaktur versi 3.0 terbaru ya teman-teman bisa lihat di sini versi aplikasi 3.0.0.1 yang sebelumnya yaitu versi 2.2 dan ini adalah uh, tampilan dari update uh, efaktur versi 3.0 ini ya uh, ada tambahan beberapa menu di dashboard Ya, sebelumnya tidak ada pre-populate data, sekarang ada pre-populate data. Ya, ini ya, e, perbedaannya hanya di sini sih, perbedaannya hanya di sini. Oke, bagaimana cara menginstalnya? Itu cukup mudah. E, oke, sebelum kita mulai tutorial ini, silahkan like video ini and subscribe. Atas like dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman sebelum kita lanjut doa saya untuk kita semua semoga kita selalu diberi kesehatan imun yang kuat agar kita bisa terhindar dari virus corona ya dan virus tersebut semoga segera hilang dari muka bumi ini amin ya robbal alamin oke tidak membuang-buang waktu singkat saja uh, saya akan mentutorialkan cara install aplikasi efaktur untuk update efaktur versi 3.0 oke teman-teman bisa mulai dengan yang pertama yaitu masuk ke tempat teman-teman menyimpan aplikasi e-faktur e, database-nya di mana oke masuk ke C kalau saya nyimpannya di sini ya oke ke C nah teman-teman bisa e, silakan backup karena dikhawatirkan mungkin ada error atau segala macam jadi aplikasi yang lama itu tetap bisa dipakai jangan sampai teman-teman tidak membackup Terus ketika proses update ternyata ada yang error, akhirnya terhapus semua database-nya nah header ya. Usahakan untuk backup terlebih dahulu, dicopy, lalu simpan tadi flash disk entah di mana terserah. Oke, saya sudah backup ini. Terus teman-teman bisa mulai dengan cara masuk ke Google. Kita download dulu page-nya. Nah, ini. Silakan masuk ke halaman efaktur.pajak.go.id eh, garing aplikasi. Ini teman-teman akan diarahkan masuk ke untuk download aplikasi e-faktur jika teman-teman belum punya aplikasi sama sekali download di atas tapi kayak ini hanya update untuk RC 3.0 jadi pasti semua sudah punya e-faktur kita hanya tinggal untuk mendownload patchnya di text invoice dan lain sebagainya yaitu ada di sini patch update aplikasi e-faktur 3.0 ini khusus plot, peserta plotting yang ditunjuk ya jadi untuk teman-teman yang app nya belum ditunjuk sebagai plotting atau uh, di, diarahkan untuk masuk ke versi 3.0 ini belum disarankan untuk update karena serentak nasional itu hanya mulai di bulan November kalau yang mulai Agustus itu ada sebagian KPP yang e, terdaftar di KPP yang terdaftar itu untuk meng mengaktifkan e-faktur 3.0 yaitu peserta plotting yang ditunjukkan Oke, okay, teman-teman bisa download uh, di Windows berapa, tergantung bit teman-teman masing-masing ya, 32 atau 64, atau mungkin menggunakan Linux atau Mac. Caranya caranya bagaimana uh, untuk menentukan 32 bit atau 64 bit? Teman-teman bisa masuk ke Windows, kontrol uh, di komputer, teman-teman klik kanan, lalu ada menu properties, silakan masuk. Nah, sini akan ditampilkan uh, bit komputer teman-teman masing-masing. Punya saya masih 32 bit. 32 bit berarti teman-teman harus download yang 32 bit kalau komputernya 64 bit berarti download yang yang 64 bit Oke ini saya sedang proses download 32 bit sambil kita tunggu teman-teman bisa eh, sambil kita menunggu ini teman-teman sudah copy ini semua ya database nya sudah dikopas dipastikan sama sambil menunggu efakturnya patch nya selesai di download Oke, okay, uh, selesai ya downloadnya nih patchnya lumayan lama karena MB-nya lumayan gede 100 MB. Oke, okay, setelah selesai di download, teman-teman bisa buka. Ini sudah saya pindahkan di uh, folder efaktur di update. Nah ini patch efaktur 30 win wins 3 32 bit. Tinggal ekstrak ya teman-teman ya, klik kanan ekstrak here. Untuk proses. Di sini tersimpan uh, tiga file seperti ekstrak, text invoice uh, dan lain sebagainya, ya. Ini 
dapat selesai teman-teman bisa buka nah it takes invoice it takes invoice main dan it takes invoice update teman-teman bisa copas semuanya tiga ini di blok semua lalu ctrl c atau klik kanan copy teman-teman paste ke sini karena tujuannya adalah untuk mengupdate patch yang ada di e-faktur sebelumnya ini ya tiga ini it takes invoice main dan update teman-teman bisa paste ke sini ya Ctrl V nah di sini akan muncul notif copy and replace don't copy and copy but keep both files teman-teman pilih aja copy and replace jadi yang terbaru teman-teman download tadi itu akan menggantikan yang tiga ini ya copy and replace oke okay, copy and replace lagi copy and replace lagi ada tiga item oke okay, selesai ya otomatis ini sudah update e-faktur yang terbaru yaitu versi 3.0 sekarang kita coba buka kita di e-text invoice aplikasi kita run nah, harusnya tampilannya sudah beda ya sudah tampilan e-faktur versi 3.0 ya tidak ada trouble ya tidak ada masalah masih proses update semoga berhasil ya nah tara inilah e, tampilan e-faktur ya terbaru berbeda ya sama yang sebelumnya ada beda-beda sedikit lah teman-teman silahkan pilih local database lalu connect masukkan seperti paspor teman-teman ya oke login e, kemungkinan besar ini 98% sudah sukses ya sudah mau selesai lalu ada beberapa langkah lagi beberapa step lagi untuk menuju ke final Perbedaannya apa? Perbedaannya ya background ini beda ya, backgroundnya berbeda. Lalu ada penambahan menu di dashboard nih, repopulate data. Hanya ini bedanya ya. Yang lainnya sama, manajemen upload, referensi SPT, dokumen lain, faktur dan lain sebagainya. Hanya ada tambahan ini, repopulate data. Untuk selanjutnya teman-teman e, belum bisa menggunakan ini ya faktur e, teman-teman silahkan tanamkan sertifikat digital ingat ya sertifikat digital yang didaftarkan sewaktu teman-teman mendaftarkan e faktur di KPP terdaftar sertifikat digital kalau saya sendiri saya simpan di e, folder e faktur ini sertifikat elektroniknya nih teman-teman ya nanti teman-teman silahkan masukkan tanamkan sertifikat elektronik ini ke e-faktur yang kita update tadi oke, okay. caranya gimana? masuk ke referensi referensi lalu ke administrasi sertifikat oke, okay, diklik teman-teman nah. open, pilih teman-teman simpannya di mana tadinya oke, okay, masuk ke komputer oke, okay, e-faktur Nih, sertifikat elektronik teman-teman silahkan double klik lalu masukkan paspres paspresnya apa? paspres yang didapat sewaktu mendaftarkan e-faktur ya pasti berbeda tiap-tiap PT lalu teman-teman klik OK lalu simpan oke okay, pet sertifikat berhasil di update done berarti selesai cukup gampang ya gampang sekali nah ingat ingat uh, note-nya teman-teman belum bisa menggunakan e-faktur versi 3.0 ya jadi jangan di update dulu ketika teman-teman belum dapat e, info dari KPP terdaftar karena e, yang sekarang menggunakan e-faktur versi 3.0 itu hanya KPP yang plotting ya yang mendapat yang yang diplotting ya yaitu yang diminta untuk menggunakan e-faktur versi 3.0 yang khusus peserta plotting yang ditunjuk jadi ada beberapa memang KPP yang harus sudah menggunakan versi 3.0 jadi kalau teman-teman KPP-nya belum mengarahkan untuk menggunakan versi 3.0 
ya jangan dulu ya kalau serentak nasional itu di November November sudah serentak semua seluruh Indonesia itu menggunakan versi 3.0 cukup gampang ya teman-teman silahkan ada yang mungkin mau ditanyakan silahkan di kolom komentar insya Allah akan saya jawab semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya silahkan share ke teman-temannya jangan lupa like video ini dan subscribe-nya ya oke sekian dari saya ada kata-kata yang salah saya mohon maaf akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh